Kamran Bey'e söyleyin. Hazırladığı tiyatroya bayıldım. Tiyatro? Dahiyane bir oyun doğrusu. Sizi de gözcülük etmek için yolladı zannımca. Ee, yaptıklarıyla yüzleşecek kadar yürekli olmayınca? Kamran mı yüreksiz? Aşığım olmayı beceremedi, her cahim oldu demek. Fevkalade bir çözüm. Tebriklerimi iletin lütfen. Aşığın mı? Ne yani? Kavran göndermedi mi sizi? Yahu neden anlatamıyorum? Buraya geldiğimden haberi dahi yok. Kim gönderdi peki? Kimse göndermedi. Sen çağırdın. Ben mi? Rüyamda ancak. Bu da mı rüya? Komik olduğunu mu zannediyorsun? Ciddiyim en fevkaladesinden. Bu çok çirkin bir Latife. Latife bile denemez. İftira bu. Bu pusulayı sen yazmadın mı? Kapımın altından atıp kaçan sen değil misin? Hayır. Kim peki? Bir kere benim yazım böyle çirkin değil. İspat edebilirim. Bakın ben Elifler'in kürsüsünü böyle yaparım. Bakın orada nasıl yapılmış. Cim böyle. Dal. Zel. Bakın orada nasıl Kamran yapılmış. Kamran mı yazdı acaba? Onun yazısı değil. Haklısın değil. Muhtemelen benim ahbaplarımdan. Neden böyle bir fenalık düşünmüş olsunlar? Eğlenmek istemişler işte. Karnavalda tesadüf ettiğimiz günden beri... ...seni düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Düşünmeseniz daha iyi. Bir an bile vazgeçmeyeceğim. Siz kimsiniz Allah aşkınıza? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Önce Necmi'ye ümit verdiniz. Şimdi çıkmış karşıma. Ya Necmi'ye falan ümit vermiş değilim. Bu tamamen kendi tasarrufu. Ortada bir yanlış anlaşılma var o kadar. Konuştuk o da biliyor. Neyse ne. Beni alakadar etmez. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim. Benim sizinle en ufak bir münasebetim dahi olamaz. Bu yüzden düşün yakamdan. Sen ne kadar kibirli bir şeysin. Ne düşünürsen düşün. Size tabiatım aşikar edecek değilim. İyi günler. <gülüyor> İyi günler küçük hanım. Ben de biraz evvel sizin kendinizi ne kadar komik duruma düşürdüğünüzü aşikar edecek değilim. Ne hususta pardon? Artık alimin fikri neyse zikri de odur mu demeliyim bilmiyorum. Lakin sen beni tamamıyla yanlış anladın be güzelim. Haddinizi bilin. Ben sizin güzeliniz falan değilim. Lafın gelişi o. O kadar da güzel sayılmazsın zaten. Neyse ne. Zannettiğiniz gibi sizinle yakınlık tesis etmeye çalışmıyorum. Evet düşünüyorum ama yalnızca bir hekim olarak. Seninle değil hastalığınla alakadarım. O davet gecesinde Kamran'la konuşmanıza şahit oldum. Siz hastalığımı iyi etmeye çalışıyordunuz. Kamran umursamadı bile. Esasen çok münakaşa ettik bu hususta. Kamran yanaşmıyor nedense. Uğraşmak istemiyor seninle. Herkes yerinde sağ olsun. Bana karşı öyle bir sorumluluğu yok neticede. Ben seve seve üstlenirim o sorumluluğu Feride. Seni iyi edebilirim. Boş yere ümitlenmek istemem. Hem hasta da hissetmiyorum. Bilakis çok sağlıklıyım. Sana öyle geliyor çünkü. Çok sinsi bir hastalık seninki. Gerçi evet. Haklısınız. Annem hastalandığında da anlamamıştım. Öyle bir gün. Ansızın gitti. Bana bir şans verirsen eğer. Seni yaşatırım. Zor zamanlar geçiriyorsun. Onun için hemen kestirip atma. Bir düşün sonra karar ver. Lakin fazla da vaktinin olmadığını bil. Sağ ol. Hastalığımdan kimseye bahsetmenizi istemiyorum. Zira insanların bana acımasına tahammülüm yok. Endişe buyurma. Sırrın benimle güvende.
Elleşmelen soğumuştur diye. Tamam bırak. Bana bak bu kap kaç şeker alıyor? Getirdiğinde kaç tane vardı içinde? Ne bileyim beyim. Nasıl bilmezsin? Sermayen değil mi bu senin? Ben çırağım burada. İşte bunlar hep Mark Zeppelin. Bilakis beyim. Sermayeye karşı bacak omuza benim halim ahvalim. <gülüyor> Aferin. Sevdim seni. Lakin ıhlamuruna kaç şeker atıyor bilmem lazım. Elzem. Neden sebep? Çünkü az evvel buradaydı. Şurada tam karşımda. Şekeri attı, karıştırdı. Gözümün önündeydi işte. Ama dikkati nazarımdan kaçmış yine de. Ihlamuru kaç şekerli içtiğini bilmiyorum. Ve böylece ben sanki ona geç kalmışım gibi hissediyorum. Geciktim Sir Alex'e özür dilerim. Belinden kağıt getireceksin. Nasıl isterseniz efendim. Valuvarda misafirim var. Ne işiniz var burada? Nasıl olduğunu görmek istedim. Gördüğünüz üzere turp gibiyim. Kim küstürdü seni bu denli? Kimse. Duvar ustası gibisin Feride. Etrafında kocaman bir kale örüyorsun. Görüyorum. Niçin ulaşamıyorum sana? Bir adım daha gelirseniz bir kat daha çıkarım. Bu mesafe iyi mi? Eh. Parluvarın dışına. Oradan ana kapının, oradan da mektebin dışına çıkarsanız... ...sonra solunuza dönün, arkanıza bakmadan dümdüz ilerleyin. Belki anlaşırız. Dünkü pusulayı kimin yazdığını öğrendim. Sen de biliyorsun zannımca. Kapatalım bu bahsi. Tabii benimki de laf. Nereden bileceksin ki? Hastaneden bir ahbabım. Bekladif şinas bir zat. Ya kötü bir niyeti yok. Düşüncesizlik etmiş, yapı vermiş işte. Anlayışınıza teşekkür ederim. Onun adına özür dilerim. Ben de. Benim derse gitmem lazım. Feride. Zaman aleyhine işliyor. Sağlığını geri kazanman her geçen vakit daha da zorlaşacak. Onun için bir an evvel karar vermek zorundasın. Tedaviye başlayalım. Kimsenin bilmesine lüzum yok. Kamran'ın bile. Ben bunu biraz düşüneyim. Umarım geç kalmayız. <gülüyor>